আসসালামু আলাইকুম সুমাইয়াস কিচেনে সবাইকে স্বাগতম আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব ভীষণ মজার একটি রেসিপি আর এই রেসিপিটি হচ্ছে পটল পোস্ত না কিন্তু অনেকেই দেখে ভাবতে পারেন যে এটা পটল পোস্ত আসলে এটা পটল পোস্ত না দেখতে একদম পটল পোস্তর মতে হলো এটা একটু ভিন্ন ধরনের একটা রেসিপি আপনারা যদি পুরো ভিডিওটি দেখেন দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন এই রান্নাটা কত সহজ আর কতটা মজার আর অবশ্যই আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন আর যারা এই রান্নাটা আগে থেকে জানেন তারা তো এটার স্বাদ অবশ্যই জানেন এটা খেতে কতটা মজার হয় আর যাদের কাছে নতুন তারা অবশ্যই ট্রাই করবেন এবং আমাকে জানাবেন আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে তো আমার আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকবেন চলুন দেখে নিই রান্নাটি করতে কী কী লাগছে পুরো প্রস্তুত প্রণালী এই রান্নাটা করার জন্য আমি এখানে পাঁচশো গ্রাম পটল নিয়েছি আর পটলগুলো মাজারি সাইজের তো পটলের খোসাটা কিন্তু আমি পুরোটা ফেলে দিই একটা পিলার দিয়ে এরকম কিছুটা রেখেছি আর কিছুটা ফেলে দিয়েছি আপনারা চাইলে পুরোটা খোসাও ফেলে দিতে পারেন তারপর আমি একটা নাইফ দিয়ে একটু চেপে চেপে কেটে দিব যাতে মশলাটা ভালোভাবে ঢুকে অবশ্যই একটু ভালোভাবে মানে কেটে দিতে হবে কিন্তু পুরোটা কাটতে যাবেন না একবারে বেশি করে ডাবিয়ে কাটতে যাবেন না হালকাভাবে কেটে কেটে দিলেই হবে আমি চারটা এভাবে কেটে দিলাম চার সাইড দিয়ে তো এইভাবে আমি সবগুলো পটলই কেটে দিব আপনার একটু ভালো করে করে লক্ষ্য করলে দেখতে পারবেন আপনারা চাইলে মাঝখান দিয়ে দুই ভাগ করে তারপর এই রান্নাটা করতে পারেন কিন্তু এটা আস্ত পটল দিয়ে করলে কিন্তু দেখতেও সুন্দর হয় বেশি তো আমার সবগুলো পটল এভাবে আমি কেটে নিয়েছি এখন ভালোভাবে ধুয়ে পানিটা ঝরিয়ে নিব আর যা যা মশলা লাগছে মশলা আমি এখানে নিয়েছি পেঁয়াজ বাটা নিয়ে নিয়েছি আর পেঁয়াজটা আমি মিহি করে বাটি নাই আদা বাটা করে ব্ল্যান্ডারে ব্ল্যান্ড করেছি এখানে তিন টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা আর এটা আদা বাটা করে নিয়েছি আমি নিজে থেকেই আর এখানে নিয়েছি এক চা চামচ আদা বাটা এক চা চামচ রসুন বাটা আর এটা নিয়েছি হচ্ছে তিল বাটা এটা কিন্তু তিল বাটা এটা কিন্তু পুস্ত বাটা না আর এই এটা কিন্তু পুস্ত পুস্ত বাটা দিয়ে করবেন না এই আমি যেভাবে করছি ঠিক সেভাবেই করবেন তিল বাটা দিয়ে তিলটা আমি মিহি করে বেটে নিয়েছি এখানে আধা কাপ তিল বাটা বাটার পর আধা কাপ হয়েছে তো আধা কাপ তিল বাটা এখানে নিয়েছি আর এখানে নিয়েছি আমি এক চা চামচ জিরা গুঁড়া এক চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া দেড় চা চামচ হলুদ গুঁড়া দেড় চা চামচ মরিচ গুঁড়া পরিমাণ মতো লবণ আর মশলার পরিমাণটা আপনার আপনাদের পছন্দ মতো কমিয়ে কিংবা বাড়িয়ে দিতে পারেন যার যার পছন্দ মতো দিবেন তো আমি প্রথমে চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিলাম আর প্যানটা গরম হয়ে যাওয়ার পর তেল দিয়ে দিব আমি এখানে সরষের তেল দিচ্ছি আপনারা চাইলে নর্মাল যে রান্নার তেল সেটা দিয়েও করতে পারেন তো আমি এখানে প্রথমে পটলগুলো বেজে নিব তাই তেলের পরিমাণটা বেশি দেয়নি এক টেবিল চামচের মতো তেল দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচের চেয়ে কিছুটা বেশি হবে তেলটা আমি দিয়েছি তো তেল দেওয়ার পর আমি এখন পটলগুলো দিয়ে দিচ্ছি পটল দেওয়ার পর একটু ছিটবে তাতে বই পাওয়ার কিছু নাই তো অবশ্যই পানিটা ভালোভাবে জড়িয়ে নিলে কিন্তু ছিটবে না আমার পানিটা কিছুটা রয়ে গিয়েছিল যার কারণে এভাবে মানে একটু তেলের ছিটা পড়ছে তো এই যে দেখুন আমি ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে এই পটলগুলো বেজে নিচ্ছি আপনারা অবশ্যই পটলগুলো পানিটা ভালোভাবে জড়িয়ে নেবেন তো পটলগুলো প্রায় চার থেকে পাঁচ মিনিট আমি বেজে নিয়েছি চুলার আসটা মাঝারি আঁচে রেখে এর চেয়ে আর বেশি বাঁচতে হবে না যখন দেখবেন দুপাশ দিয়ে এরকম কালার হয়ে গিয়েছে তখনই বুঝবেন বাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি এই পটলগুলো তুলে নিব পটল তুলে নিয়েছি আর এখন আমি আরও কিছু সর্ষের তেল দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি আরও দুই টেবিল চামচ সর্ষের তেল দিয়েছি পটল বাজার পরও কিন্তু পুরোটা তেলই রয়ে গিয়েছিল পটল বাজতে কিন্তু বেশি তেল লাগে না তারপর আমি দুই টেবিল চামচ তেল দেওয়ার পর তেলটা গরম হয়ে যাওয়ার পর দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ বাটা পেঁয়াজ বাটাটা দেওয়ার পর নেড়ে চেড়ে পেঁয়াজ বাটাটা আমি এক মিনিটের মতো ভেজে নিব যাতে কাঁচা গন্ধটা দূর হয়ে যায় তারপর দিয়ে দিচ্ছি এখানে আদা রসুন পেস্ট আর আদা রসুনটা আমি ব্ল্যান্ড করার সময় একটু পানি দিয়ে ব্ল্যান্ড করেছি তাই পাতা দেখছেন তো আদা রসুন পেস্টটা দেওয়ার পর নেড়ে চেড়ে আরও এক মিনিট বেজে নিব যাতে কাঁচা কোনো গন্ধ না থাকে 
চুলার আঁচটা এই অবস্থায় ফুল আঁচে আছে তো এভাবে এক মিনিটের মতো বেজে নেওয়ার পর এখন আমি যে মশলাগুলো রেখেছিলাম শুকনো যে উপকরণগুলো সবগুলো দিয়ে দিলাম তারপর সব কিছু একসাথে মিশিয়ে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি আর মশলাটা কষানোর জন্য অল্প পরিমাণে পানি দিয়ে দিলাম যাতে মশলাটা পুড়ে না যায় মশলাটা পুড়ে গেলে কিন্তু কালারটা সুন্দর হবে না তো এই মশলাটা পানি দেওয়ার পর আমি দু তিন মিনিট কষিয়ে নিয়েছি আর মশলাটা অবশ্যই ভালোভাবে একটু কষিয়ে নেবেন দুই থেকে তিন মিনিট কষিয়ে নিয়েছি এই যে দেখুন কষানো হয়ে গেলে এখন যে আমি তিল বাটাটা রেখেছিলাম তিল বাটাটা দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে এক টেবিল চামচের মতো পানি দিয়ে তিল বাটাটা একটু নরম করে নিয়েছি তারপর তিল বাটা দিয়ে দিলাম আর তিল বাটা দিয়ে এখন আবার নেড়ে চেড়ে আমি প্রায় চার পাঁচ মিনিট মশলাটা কষিয়ে নিব তো এই যে দেখুন তিল বাটা দিয়ে আমি নেড়ে চেড়ে এইভাবে মশলাটা কষিয়ে নিচ্ছি আর তিল বাটাই পটলটা আর রান্নাটা আমি ইউটিউবে সার্চ করে কোথাও পাইনি আমি আমার মনে হয় আমিই প্রথম দিলাম আশা করি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে তো চার পাঁচ মিনিট মশলাটা কষানোর পর আমি যে পটলগুলো বেজে রেখেছিলাম পটলগুলো দিয়ে দিলাম পটল আর এই মশলা সব কিছু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে আরও কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব আর এখন বেশিক্ষণ কষাতে হবে না তিন চার মিনিট কষিয়ে নিলে হবে আমি একটু ডেকে দিলাম আর ডেকে এক দু মিনিট পরপর নেড়ে চেড়ে তারপর এই মশলাটা কষিয়ে আর মশলা আর পটলগুলো কষিয়ে নিচ্ছি এই অবস্থায় চোলা রাস্তা আমি মিডিয়াম আঁচে করে দিয়েছি এই যে দেখুন প্রায় অনেকক্ষণ কষানো হয়ে গিয়েছে আমার এই পটলের সাথে মশলাগুলো সুন্দরভাবে কষানো হয়ে গিয়েছে এখন আমি পানি দিয়ে দিব আমি পানি দিয়ে দিলাম এখানে দেড় কাপ আমি মাখা মাখা রাখব তাই পানির পরিমাণটা দেড় কাপ দিলাম আপনারা যদি একদম বেশি শুকনা খেতে পছন্দ করেন এটা কিন্তু শুকনা খেলে বেশি ভালো লাগবে না অবশ্যই মাখা মাখাটাই করবেন এই রান্নাটা কিন্তু মাখা মাখা করে রান্না করে তো এইভাবে দেড় কাপ পানি দিবেন পানিটা দেওয়ার পর আমি ডাকনা দিয়ে ডেকে রেখে দিলাম নেড়ে চেড়ে যাতে বলক আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছি এই যে দেখুন কিছুক্ষণ পর বলক চলে এসেছে তো ডাকনাটা সরিয়ে আবার নেড়ে চেড়ে দিব আর কিছু কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম আস্ত কাঁচা মরিচ যেহেতু আমি মরিচের গুঁড়া দিয়েছি আস্ত কাঁচা মরিচই দিচ্ছি আপনার যদি মরিচের গুঁড়ার পরিমাণটা কমিয়ে দেন তাহলে ফালি করেও দিতে পারেন আর আমি লবণটা একটু চেক করে নিয়েছি সব কিছু ঠিক আছে একদম কোনো কিছু আর লাগবে না তো পটলগুলো একটু উল্টিয়ে দিচ্ছি যাতে মশলাটা ভালোভাবে ঢুকে এপাশ ওপাশ দিয়ে ভালোভাবে মশলাটা ঢুকে তারপর আবার ডাকনা দিয়ে ডেকে রেখে দিলাম এই যে দেখুন আরও পাঁচ মিনিট পর আমি কিন্তু এর মাঝখান দিয়ে আরও দু একবার নেড়ে দিয়েছি তো আরও পাঁচ মিনিট পর আবার উল্টিয়ে দিচ্ছি এভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে রান্নাটা করলে পটলের ভিতরে মশলাটা ভালোভাবে ঢুকে আর খাওয়ার সময় খেতে অনেক ভালো লাগে চুলা রাসটা কিন্তু মিডিয়াম আঁচে ছিল এতক্ষণ এখন আমি চুলা রাসটা একদম মিডিয়াম লো আঁচে করে দিব মিডিয়াম লো আঁচে করে আরও পাঁচ মিনিট জাল করে নিব আর পটলগুলো ভাজার সময় কিন্তু সিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল হাফ সিদ্ধ তো আর এখন রান্নাতে কিন্তু সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে যে দেখুন কাজ থেকে আমার পটলটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আমি চেক করে নিয়েছিলাম তো এই যে দেখুন রান্না হয়ে গিয়েছে তেলটা কিন্তু ছেড়ে দিয়েছে আর এটা এরকম যখন এরকম মাখা মাখা থাকবে তখনই নামিয়ে নেবেন কারণ নামানোর পর আরও একটু শুকিয়ে যাবে আমি নামিয়ে নিয়েছি আর নামানোর পর দেখে বুঝতে পারছেন ঝুলটা আরও শুকিয়ে গিয়েছে তো একটা পটল কেটে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এই যে দেখুন পটলটা কত সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়েছে এই তিল তিল বাটাই পটলটা খেতে কিন্তু ভীষণ মজার হই তো আমি তিল বাটাই এই পটলের কি নাম দিব চিন্তা করে চিন্তা করছি আপনারা যদি আপনাদের কাছে যদি কোনো নতুন নাম থাকে আপনারা দিতে পারেন কমেন্টে জানাবেন আর এই যে তিল বাটাই এই পটল বুনা খেতে কিন্তু ভীষণ মজার হই আমি তো নাম দিলাম তিল বাটাই পটল বুনা তো আশা করি আপনাদের কাছে আমার আজকের রেসিপিটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে আপনারা অবশ্যই আপনাদের পরিবার ও বন্ধুর সাথে আমার রেসিপিটি শেয়ার করবেন আর আমার রেসিপিটি অবশ্যই আপনারা ট্রাই করবেন বাসায় যদি আপনাদের কাছে আমার রেসিপিটি ভালো লাগে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি আশা করি আপনাদের কাছে এই রেসিপিটি অবশ্যই ভালো লাগবে আর এই পটল তিল বাটাই পটল গুনাটা রুটি পরোটার সাথেও আপনারা খেতে পারেন সাদা ভাত পোলাও খিচুড়ি সাথেও আপনারা খেতে পারেন খেতে কিন্তু ভীষণ মজা হয় গরম ভাতের সাথে এই যে তিল বাটাই পটল বুনো হলে কিন্তু আর কিছুই লাগে না 
আর খেতে তো ভীষণ মজার হই অবশ্যই ট্রাই করবেন বারবার বলছি তো আমার আজকের এই রেসিপি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আজকের রেসিপিটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ